Many years ago, I cut out a small text from a Norwegian newspaper. Uh, it was one of those columns where children could write to a psychologist and get advice. And the title of the text was I Hate Summer Holiday, and it was written by Girl Eleven. Uh, the short text was kind of a confession. This girl had lied to everybody that she was going on this wonderful holiday uh, while she was not going anywhere because her family didn't have any money. And, but all her friends were going on holidays uh, and she didn't want to be left out. She wanted to be like everybody else. So she made up this lie that she was on this great holiday uh, and now she had to hide inside her apartment. Uh, and I think I saved this text because in a few lines it told the story. Uh, I pictured this child inside the apartment wanting to be like the rest, wanting to have what everybody else had, and being shameful about the situation. Uh, and that was my starting point for this book. So it is kind of based on a true story, although I don't know what uh, who that girl was. I wanted to write about being poor, but I didn't want to write a sad story. I also wanted to write about friendship and how creativity can make your life richer and better. I was Fa molta por que els nens vagin sols a l'escola, en aquesta ple de perills i de riscos. Llavors jo vaig poder fer un llibre que complís les dues funcions, que el meu fill llegís un llibre per primera vegada, i segon, que pogués anar sol, no, que pogués anar sol, que expliqués la història d'un nen que va sol per primer cop a l'escola. Perquè no anés tan sol, el vaig acompanyar de tres, tres amiguets i l'aventura és aquesta. Doncs no ho sabem dir. Sabem que fa molt, molt i molt vam començar a parlar dels seus trucs. Bé, de fet va començar a parlar-ne ells. I vam estar-hi donant voltes i voltes i voltes fins que vam arribar als seus trucs com s'han hagut. I wrote this book really fast, just in some weeks, actually. Every day I would wake up before the rest of my family and start to write. And then I would think about the story all day long while I was at my job. And then at night I continued to write. And sometimes it takes years to write a book. But I think that working really fast also can give a lot of energy to a story. And hopefully it shows in this book. Segurament la primera anècdota és que el meu fill finalment es va poder llegir un llibre de cap a cap. I això va fer-ho abans de publicar-lo. I vaig voler ensenyar el llibre i que em donés permís per publicar-lo, que em va donar permís. Una altra anècdota és que el llibre, abans de, de ser acabat, va passar per mans d'una il·lustradora boníssima, la Mercè López, i gràcies a la seva mirada, al seu punt de vista, el vaig poder acabar. Ella va dir això així, xa, xa, i vaig fer així, xa, 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 i amb, amb aquest pot i pot, amb aquesta barreja entre l'un i l'altre, vam acabar el llibre que l'heu de llegir no com un llibre dibuixat, sinó com un llibre escrit i dibuixat. Com dues mirades sobre una mateixa història. Doncs va passar una cosa molt interessant. Aquest és un llibre d'una família de, de lladres, d'acord? I nosaltres, nosaltres per estudiar una mica com funciona tot plegat, vam comprar una caixa forta, no? una caixa forta amb combinacions, etc. Vam guardar tot de diners a dintre i la vam tancar amb la idea d'aprendre com uh, obrir-la. Què va passar? Doncs que es va quedar la caixa tancada i, i encara tenim els diners en allà guardats. Un munt de diners. I wrote the book everywhere. In the bus, in trains, in my office at work, but mostly I worked at home in my tiny little office that only have room for a chair, and a desk and some books. And that's really all I need. El meu lloc de treball és, és un tren. Jo estic perdent preocupa vostra. 
Entonces aquí, el, la gran Jackie Nardó, que es el taller donde dibujamos y escribimos eh, todos estos libros.